ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ദെൻ ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഒരു എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നമുക്ക് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് ദ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഷാൾ ഹെൽഡ് വിത്ത് ഇൻ പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് ദ ക്ലോസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് മാസ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ എന്ത് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഇൻ ജനറൽ ബോഡി ദി ഫോളോവിങ് ബിസിനസ് ആവ് ടു ബി ട്രാൻസാക്റ്റഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്രൂവൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വരും വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അപ്രൂവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമതായി ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദി കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഇനി പുതിയ കമ്മിറ്റിക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷ കാലാവധിയാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യണം തിരഞ്ഞുണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ ഇതാണ് കൺസിഡേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇനി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പരിഗണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യണതാണ് അടുത്തതായി റിവ്യൂ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇനി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെഫിസിറ്റിൻ്റെയും ലോസിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡെഫിസിറ്റ് ഓർ ലോസ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയി പറയുന്നത് റിവ്യൂ ഓഫ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആ ഒരു വർഷത്തിലുള്ള ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ടുകളും അക്കൗണ്ടുകളും റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നത് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബൈലോ ബൈലോ എന്തെങ്കിലും അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതും എവിടെയാണ് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി കമ്മിറ്റി ഇനി കമ്മിറ്റി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ കമ്മിറ്റി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളും പ്രോഗ്രാമുകളും എന്ത് ചെയ്യണം അപ്രൂവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം എന്നാണ് ഇനി അതർ മാറ്റർ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ബൈലോ ഇനി ബൈലോ പ്രകാരം മറ്റേതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് സോറി ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് കൊണ്ടതപ്പോഴാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ
എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് എന്താണ് വിളിച്ചു കൂട്ടാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് കോൾ ഇസ് നോട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് റിക്വസിഷൻ പ്രിഫേർഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രൊപ്പോഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർക്കുള്ള ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ രജിസ്ട്രാർ ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ഹിം രജിസ്ട്രാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഓതറൈസ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്കോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദ മീറ്റിംഗ് ഷാൾ ബി ഡി എം ഇറ്റ് ബി മീറ്റിംഗ് കാൾഡ് ബൈ ദി കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി കമ്പനിയിലെ സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പർമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെമ്പർ അംഗങ്ങൾക്കോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ രജിസ്ട്രാർ ഓർ എനി അതർ ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ രജിസ്ട്രാർ രജിസ്ട്രാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഓതറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കോ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു കൂട്ടാമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പം നമുക്ക് കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ട് ഇല്ല ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിയൊരു കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആറാമത്തെ വർഷം വരികയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയൊരു കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഷാൾ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ദി ഫോളോവിങ് മാനർ അപ്പോൾ ഈ റൂൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പ്രകാരം എന്താണ് ഇലക്ഷൻ കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റിയിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ഇത് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി വയ്ക്കാം നമുക്ക് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാൻ നോക്ക് ഡിസിഷൻ ടു കണ്ടക്ട് ഇലക്ഷൻ അല്ലേ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കൊല്ലം നിധിയണ്ട വല്ല വർഷവും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴാണ് ഒരു കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ടേം അഞ്ച് വർഷമാണ് ആ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബിഫോർ എക്സ്പെയറി ഓഫ് ദി ടേം ഓഫ് ദി കമ്മിറ്റി ഷാൾ മീറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അറുപത് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്റിംഗ് ഒരു കമ്മിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആൻഡ് പാസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ഫിക്സിംഗ് ദി ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ അറുപത് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീരുമാനമെടുക്കണം അല്ലേ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി തീരുന്ന മുമ്പ് അറുപത് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷാൾ മീറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ സമയവും തീയതിയും സമയവും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റി വിളിച്ചിടും ദെൻ എ കോപ്പി ഓഫ് സച്ച് റെസൊല്യൂഷൻ ഷാൾ ബി സെൻഡ് ടു ദി രജിസ്ട്രാർ ബൈ പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സെൻഡ് ടു ദി രജിസ്ട്രാർ ബൈ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് വഴി രജിസ്ട്രാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ തീരുമാനമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധിക്ക് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അറുപത് ദിവസം മുമ്പ് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും അതിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുകയും ആ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ കോപ്പി ആർക്ക് സെൻ
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജായി പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ എന്ത് വേണം നമ്മൾ എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് പ്രകാരം എന്താണ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് സ്റ്റേജ് പ്രിലിമിനറി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രിലിമിനറി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം തയ്യാറാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വി ഇഫ് എനി വിത്ത് വിത്തിൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഫൈൻ ലിസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി പബ്ലിഷ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ബി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം ഇലക്ഷൻ്റെ പത്ത് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും വേണം ആർക്കൊക്കെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ അല്ലേ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർമാർക്കും നോമിൽ മെമ്പർമാർക്കും ഒന്നും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർക്കൊക്കെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ഷൻ്റെ പത്ത് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജായിട്ട് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നാലാമതായി പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ഇനി ഇലക്ഷൻ നോട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കുക്ക് ദ റിട്ടേണിംഗ് റിട്ട് ഓഫീസർ ഹാസ് ടു സെൻഡ് ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടു ആൾ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഇറ്റ് കണ്ട ഇൻ ദി ഫോളോവിങ് അപ്പോൾ ഒരു കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ഷനുമായി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളാരാണ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹാസ് ടു സെൻഡ് ഇലക്ഷൻ നോട്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടു ആൾ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടീസ് സെൻഡ് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ മുകളിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അടക്കം എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടീസ് സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ നോട്ടീസിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി ഫോളോവിങ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ടു ബി ഫിൽഡ് അപ്പ് അപ്പോൾ എത്ര വേക്കൻസികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വേക്കൻസി ആകും അപ്പോൾ എത്ര വേക്കൻസികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായി ഏരിയ ഫ്രം വിച്ച് മെമ്പർ ആർ ടു ബി ഇലക്റ്റഡ് ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പർമാരെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട് ഏരിയ ഫ്രം വിച്ച് മെമ്പർ ആർ ടു ബി ഇലക്റ്റഡ് ഇലക്ട് ചെയ്യേണ്ട മെമ്പറുടെ ഏരിയ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണായി പറയുന്നത് ഡേറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഹവേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ നോമിനേഷൻ പേപ്പർ ഫിൽഡ് ബൈ കാൻഡിഡേറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാ മത്സര മത്സരാർത്ഥി അല്ലേ അദ്ദേഹം നോമിനേഷൻ പേപ്പർ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റും പ്ലേസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സമയവും ഹവേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു ശേഷം ദി ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഹവേഴ്സ് വെൻ നോമിനേഷൻ പേപ്പർ ആർ സ്ക്രൂട്ടനൈസ്ഡ് ഇനി നോമിനേഷൻ പേപ്പർ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുളിച്ചുകൊണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് നോമിനേഷൻ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാണെന്നുള്ളത് ദെൻ അതുപോലെ ഡേറ്റ് പ്ലേസ് അവർ ഓഫ് പോളിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ പോളിങ് പോളിങ് അതായത് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം അല്ലേ അപ്പോൾ അന്ന് ആ ദിവസവും സമയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ആറാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ അപ്പം നമ്മൾ നോട്ടീസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ നോട്ടീസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാവരും എന്താണ് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്ക് ദ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ഷുഡ് എക്സാമിൻ ദി നോമിനേഷൻ പേപ്പർ ഓൺ ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ ആൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഓർ സെക്കൻഡർ മേഡ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് സ്ക്രൂട്ടിനി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമിനി ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ മത്സരിക്കാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ഷുഡ് എക്സാമിൻ ദി നോമിനേഷൻ പേ
അപ്പോൾ നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പിന്മാറാം അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നോമിനി ആവും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്ക് എ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ക്യാൻ വിഡ്രോ ഹിസ് നോമിനേഷൻ അറ്റ് എനി ടൈം ആഫ്റ്റർ ദി പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓൺ ഹിസ് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ ബട്ട് ബിഫോർ അൺഫ്രാക്ട് അപ്പോൾ എന്നാണോ നമ്മളിത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് വിഡ്രോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോളോ ഡേറ്റിന് ആ നോമിനേഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിന് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ആർക്ക് മെമ്പർമാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡിഡേറ്റുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നോമിനേഷൻ പിൻവലിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എട്ടാമത്തായിട്ട് പറയുന്നത് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ഇത് പറയുന്നത് പോളിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പോളി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം പോളിങ് രേഖപ്പെടുന്നതാണ് ദ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ അറേഞ്ച് കണ്ടക്ട് എ പോൾ ഓൺ ദി ഫിക്സ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏത് ദിവസമാണോ നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് തീരുമാനിച്ചത് ആ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളും ആര് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ ഫോർ എവരി വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോട്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഷുഡ് ബി അറേഞ്ച്ഡ് ദി പോളിംഗ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് ഷുഡ് ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് അപ്പോൾ ഓരോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വോട്ടർമാർക്ക് വോട്ട് വോട്ടേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പോളിംഗ് ഓഫീസുകളും ഏജൻറ്റുകളെയും നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ദ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ക്യാൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് അവിടെ ഏജൻറ്റുമാരെ പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏജൻറ്റുമാരെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിയമിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എവ്രി മെമ്പർ ഹു വിഷസ് ടു എക്സൈസ് ഹിസ് റൈറ്റ് ഓഫ് വോട്ട് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ബാലറ്റ് പേപ്പർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡിഡേറ്റിന് എന്താണ് വോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ വിത്ത് എ ബാലറ്റ് പേപ്പർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് അപ്പോൾ ഓരോ മെമ്പർമാർക്കും അവിടെ താല്പര്യമുള്ള ആഗ്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന മെമ്പർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് വേണം ഹി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താമത്തതാണ് കൗണ്ടിങ് ഓഫ് വോട്ട്സ് വോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് എണ്ണുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വോട്ട് എണ്ണ സമയത്ത് ദ വോട്ട്സ് ഷാൾ ബി കൗണ്ടഡ് ബൈ സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദി റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് എന്തെണ്ണുന്നത് നമ്മൾ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ എണ്ണുമ്പോൾ ഈച്ച് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ഏജൻറ്റ് ഹാവ് റൈറ്റ് ടു പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഈ വോട്ട് എണ്ണുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ക്യാൻഡിഡേറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാൻഡിഡേറ്റിനും അത് അദ്ദേഹം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവടെ പ്രസൻറ്റ് ആവണം പ്രസൻറ്റ് ആവാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വോട്ട് എണ്ണുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ആവാം ദെൻ അത് ക്ലോസ് ഓഫ് എ കൗണ്ടിങ് ഇയർ സോറി കൗണ്ടിങ് റിസൾട്ട് ഷാൾ ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ ദി മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടിഫൈഡ് ഓൺ ദി നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ വോട്ടിന് ശേഷം ആരാണോ ജയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണക്കൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുകയും അതുപോലെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൻ്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡ് സൊസൈറ്റിയുടെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളുടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷമാണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിയ കമ്മിറ്റിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ആനുവൽ ജലബോഡി മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതും സ്പെഷ്യൽ ജലബോഡി മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടുക എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറുകൾ ഒരു പത്ത് പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോ